Hello, welcome to Arvind Singh Academy. This is another session on integration. This is the lecture number 29. I hope you have already watched part 1 to, 1 to 28 before watching this part 29. Today we will talk about integration. And in integration, we will talk about integration type. So type is like this. Integration of dx upon x minus a to the power m x minus b to the power n ऐसा कुछ हो तो आप इसको कैसे करोगे तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन पुट करना चाहिए इस तरह के इक्वेशन में x minus a upon x minus b is equal to क्या पुट कर सकते हैं d तो ऐसा पुट करने से ये इंटीग्रेशन आसानी से बन जाता है आइए हम कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं और किसी को भी डिवाइड कर सकते हैं x minus a upon x minus b और x minus b upon x minus a इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल को सॉल्व करके दिखाते हैं कि कैसे पॉसिबल है एग्जांपल क्वेश्चन है dx upon x minus a का पावर 3 एंड x minus b का पावर 2 राइट अब हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो यहां पे इसमें कंडीशन क्या है कि a और b क्या होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए m और n पेयर दिस इज पेयर m एंड n आर m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर तब ऐसा करेंगे एंड a शुड नॉट बी इक्वल टू b ये भी नहीं होना चाहिए तो अब यहां पे अब अगर हम पुट करते हैं यही सब्स्टिट्यूशन जैसा कि मैंने कहा है तो कहा है तो करके भी तो दिखाना पड़ेगा तो x minus a upon x minus b को हमने t put कर लिया। इसका अर्थ ये हुआ कि x minus a को हमने put कर दिया t x minus b t। इसका मतलब ये हुआ कि t x minus x इसको उधर ले जाते हैं और b t को इधर लाते हैं तो b t minus a। इसका मतलब t minus one into x is equal to b t minus a और x is equal to आ गया bt minus a upon t minus 1 ऐसा कुछ ठीक है यानी x को सेपरेट कर लिया अब सबसे पहला काम क्या है हमारा dx निकालना तो dx निकालेंगे तो क्या आएगा therefore dx is equal to क्या हो जाएगा t minus 1 इसका डिफरेंसिएशन करते हैं तो क्या मिलेगा b minus bt minus a into इसका डेरिवेटिव क्या मिलेगा 1 upon t minus 1 का whole square, right ना? and dt, तो क्या आएगा इस? अब यहाँ आ जाएगा, देखिए ध्यान से, ये आ जाएगा इसके बाद, ये dx upon, what is this, dx is equal to, dx is equal to, tb minus b minus bt plus a divided by t minus 1 का whole square dt, t minus 1 का whole square dt, so ये आ गया t minus 1 का whole square dt, तो ये bt से bt cancel हो गया, बच गया a minus b into dt upon t minus 1 का whole square, अब इसके बाद अब हमें चाहिए x minus a, now we need x minus a and x minus b, x minus a और x minus b, तो x minus a क्या होगा, ध्यान से देखें, ये x minus a क्या होगा? x minus a हमें कैलकुलेट करना है। x minus a can be written as x के बदले ये है bt minus a upon t minus one minus a। तो ये क्या हो जाएगा? bt minus a minus a t plus a upon t minus one। तो ये a से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ मिल जाएगा b minus a into t upon t minus 1 और x minus b के बदले क्या आ जाएगा bt minus a upon t minus 1 minus b so that will be bt यहाँ पे भी b plus हो जाएगा और a minus तो b minus a मिल जाएगा upon t minus 1 तो इस तरीके से ये calculate कर सकते हैं अब integration में हम रखते हैं value कि क्या आएगा what will come in integration तो integration था हमारा dx upon x minus a का whole cube और x minus b का whole square. So dx के बदले अब हम लिख सकते हैं क्या था हमारा dx देखें 
dx था हमारा ये a माइनस बी डी टी अपॉन टी माइनस ए का होल स्क्वायर a माइनस बी डी टी ए माइनस बी डी टी अपॉन टी माइनस वन का होल स्क्वायर और नीचे क्या हो गया हमारा नीचे x माइनस ए का मतलब क्या हो जाएगा x माइनस ए के बदले अगर लिखू मैं तो यहाँ है x माइनस ए की वैल्यू ये आई है x माइनस ए x माइनस ए हमारा आ गया है b माइनस ए इंटू टी बी माइनस ए का होल क्यू टी क्यू अपॉन टी माइनस वन का होल क्यू और x माइनस बी होल स्क्वायर के बदले b माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन टी माइनस वन का होल स्क्वायर तो अब देखिए कि ये t माइनस वन का होल स्क्वायर से ये t माइनस वन का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ये b माइनस ए और ये a माइनस बी है तो एक तो कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा क्या b माइनस ए का पावर फोर b माइनस ए का पावर फोर लिख सकते हैं और इसमें से आ जाएगा वन अपॉन माइनस वन अपॉन बी माइनस ए का पावर फोर राइट एक b माइनस ए और a माइनस बी कैंसिल हो गया तो एक माइनस साइन बाहर आ गया और ऊपर में ये क्या बच गया ये t माइनस वन का होल के ऊपर चला जाएगा t माइनस वन का होल क्यू डी टी और नीचे में क्या रह जाएगा ये वाला टी क्यू है ना बाकी सब ये कांस्टेंट है ऊपर चले गए तो ये मिल गया आपको अब इसमें आप क्या कर सकते हैं कि इसमें आप इंटीग्रेशन का सीधा सीधा माइनस वन अपॉन बी माइनस ए का पावर फोर इन टू टी क्यू माइनस थ्री टी स्क्वायर प्लस थ्री टी माइनस वन डिवाइडेड बाई टी क्यू डी ऐसा लिख सकते हैं तो क्या हो जाएगा फिर ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन बी माइनस ए टू दी पावर फोर इन टू वन माइनस थ्री बाई टी प्लस थ्री बाई टी स्क्वायर राइट माइनस वन बाई टी क्यू डी टी अब इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या आ जाएगा माइनस वन बाई बी माइनस ए का पावर फोर एंड वॉट विल हैपन यहाँ पे इंटीग्रेशन जब करेंगे तो क्या मिलेगा इंटीग्रेशन आप करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा यह है थ्री लेट मी राइट कर टू थ्री दिस इज थ्री सो आई कैन राइट हेयर टी माइनस थ्री लॉक टी माइनस थ्री बाई टी प्लस क्या हो जाएगा टू बाई माइनस थ्री प्लस वन यानी ये हो जाएगा टी का पावर ऊपर माइनस थ्री प्लस वन अपॉन माइनस थ्री प्लस वन यानी नीचे माइनस टू तो ये माइनस है इसलिए टू हो जाएगा और टी स्क्वायर हो जाएगा और ये हो गया सी अब वेयर टी इज इक्वल टू टी क्या पुट किया था हमने टी पुट किया था एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी इसी को हमने टी पुट किया था ये यहाँ पे रख देंगे आंसर निकल जाएगा या आंसर ये कर सकते हैं ठीक है टी की वैल्यू यहाँ पे लिख लीजिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन लेते हैं और दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या है टाइप नेक्स्ट टाइप एज टाइप नेक्स्ट आपको ये क्या करना चाहिए कि ऐसे में पुट कर लेना चाहिए x प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी को t का पावर n ऐसा पुट कर लेना चाहिए चलिए एग्जाम्पल लेते हैं और क्वेश्चन करके देखते हैं सो so, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका हो सकता है सो क्वेश्चन नंबर वन राइट इंटीग्रेशन ऑफ dx एक्स अपॉन फोर्थ रूट ऑफ x माइनस वन का q एंड x प्लस टू का पावर फाइव लाइक दिस ऐसा अगर करें तो क्या होगा इस तरह के फंक्शन है इस तरह के फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना चाहिए तो पहले तो आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए अगर x का पावर थ्री से हम डिवाइड कर दें दिस कैन बी रिटर्न एच ये अगर हम थ्री से मल्टीप्लाई और थ्री से डिवाइड कर दूं तो ये एट हो जाएगा और एट हो जाएगा तो उसका फोर्थ रूट आसानी से निकल जाएगा सो वॉट वी नीड टू डू एज कि हम इसको लिख देते हैं डी एक्स अपॉन फोर्थ रूट ऑफ एक्स माइनस वन का क्यू 
अपॉन एक्स माइनस टू का क्यू उससे डिवाइड कर दिया और इसी एक्स माइनस टू के क्यू से एक्स प्लस टू के क्यू से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया एक्स प्लस टू का पावर एट कैन आई राइट लाइक दिस अब ये बाहर आ जाएगा तो ये एट है और ये फोर्थ रूट है इसलिए बाहर आगे क्या हो जाएगा टू तो दैट कैन बी रिटर्न एज फर्दर डी एक्स अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर और फोर्थ रूट ऑफ क्या बच गया x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू सबका पावर थ्री यानी इसको आप लिख सकते हो डी एक्स अपॉन एक्स प्लस टू का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू का पावर थ्री बाई फोर राइट इस पैटर्न का आ गया ये इस पैटर्न का आ गया ना तो आपको यहाँ पे इसके अंदर वाली चीज को यानी ये जो चीज था इसको क्या पुट करना था t का पावर n n के जगह पर यहाँ क्या है फोर यानी इस पूरे अंदर वाली चीज को हम t का पावर फोर पुट कर सकते हैं सो वॉट विल कम नाउ पुट पुट x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू इज इक्वल टू टी टू दावर फोर सो वॉट विल हैपन अब इसमें से हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या मिलेगा x प्लस टू एज इट इज x का डेरिवेटिव वन माइनस एक्स माइनस वन एज इट इज एक्स प्लस टू का डेरिवेटिव वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू फोर टी क्यू डी टी कैन ए राइट लाइक दिस यस सो वॉट विल हैपन नाउ दिस विल बी हैपन लाइक x से एक्स यहाँ कैंसिल हो जाएगा टू प्लस वन थ्री थ्री अपॉन एक्स प्लस टू का होल क्यू होल स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू फोर टी क्यू डी टी या आप लिख सकते हो डी एक्स अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर इसके बदले आप लिख सकते हो फोर बाई थ्री टी क्यू डी टी तो यहाँ पे देखिए डी एक्स अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर ऑलरेडी है उसके बदले फोर बाई थ्री टी क्यू डी टी लिख सकते हैं सो so, इंटीग्रेशन आ जाएगा आपका देर फोर आई इज इक्वल टू ये हो जाएगा dx के बदले और इसके बदले आपने लिख दिया फोर बाई थ्री टी क्यू डी टी है ना फोर बाई थ्री टी क्यू डी टी ये अभी आपने लिखा था कि dx के बदले और dx अपॉन इसके बदले आप लिख देंगे फोर बाई थ्री टी क्यू डी टी तो यही हमने किया कि इस इंटीग्रेंट में dx अपॉन इसके बदले लिख दिया फोर बाई थ्री टी क्यू डी टी और इसको आपने t का पावर फोर पुट किया है तो t का पावर फोर रखेंगे तो फोर से फोर कैंसिल हो जाएगा टी क्यू बच जाएगा तो डी नोमिनेटर में बच जाएगा टी क्यू और ये टी क्यू से टी क्यू क्या हो गया कैंसिल फोर बाई थ्री कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया इंटीग्रल डी इंटीग्रल डी क्या होता है जी टी प्लस सी यानी टी क्या है हमने टी का पावर फोर पुट किया था उसको एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू को सो वेयर टी इज इक्वल टू फोर बाई थ्री एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू का पावर फोर को हमने टी पुट किया था इसको पुट किया था टी का पावर फोर तो इसलिए टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका पावर वन बाई फोर प्लस सी ये हो गया आंसर तो इस तरह से इस टिपिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं आई होप यू गॉट इट राइट चलिए नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ टाइप दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप सो इंटीग्रेशन ऑफ टाइप एक्स टू दावर एम a प्लस बी एक्स टू दावर एन होल्ड टू दावर बी डी एक्स टाइप वेयर एम एन एंड पी आर रैशनल नंबर रैशनल नंबर देन फॉलोइंग कैसे जा रहे राज देन फॉलोइंग कैसेज आर पॉसिबल कैसेज आर पॉसिबल राइट पहली बात यह हो गई अगर पी लेस देन जीरो हुआ तो क्या करेंगे When P is less than zero, P is less than zero. यहाँ पे एक्सपेंड तभी करेंगे when and P is greater than zero and P is an integer. Let me write this. P is greater than zero and P is an integer. Say. 
p is an integer and p is an integer an integer to aapko kya karna chahiye expand karte hain then expand isko a plus b x to the power n whole to the power p ko expand kar dena chahiye ban jayega when p less than 0 and p is an integer an integer theek hai to kya kya karenge to aapko kya karna chahiye ki aisi case mein put kar lena chahiye put x is equal to t to the power k x is equal to t to the power k where k is common denominator common denominator nominator of m and n m and n kyunki m aur n dono kya hai fraction hai तो ये फ्रैक्शन है तो इसके कुछ ना कुछ होंगे रैशनल नंबर है तो इसमें कुछ ना कुछ डिनोमिनेटर होंगे इन दोनों में तो इन दोनों डिनोमिनेटर के कॉमन को k कर लेंगे और x को t का पावर k पुट कर सकते हैं ये पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है व्हेन m 1 अपॉन n इज एन इंटीजर इंटीजर हो जाए तो क्या करना चाहिए m 1 n इज एन इंटीजर तो ऐसी केस में क्या करना चाहिए देन पुट करना चाहिए इस पूरे फंक्शन को a plus b x to the power n को z का पावर या t का पावर k पुट कर लेना चाहिए t का पावर k पुट कर लेंगे ठीक है इस पूरे जो फंक्शन है उसको t का पावर k पुट कर लेंगे अगर ऐसा भी नहीं हुआ तो ऐसा हो सकता है कि when m plus one upon n plus t is an integer integer तब क्या करना चाहिए तब a plus b to the power x को पुट करना चाहिए t का पावर k लाइक अपॉन x का पावर या ऐसे लिख दूं कि इसको x का पावर n t का पावर k t का पावर k पुट करना चाहिए वेयर k इज वेयर k इज डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर ऑफ p p का डिनोमिनेटर पुट करना चाहिए ऐसा करने से ये क्वेश्चन सब सॉल्व हो जाएंगे या यहाँ पे भी कर सकते हैं पुट कर सकते हैं पुट x इज इक्वल टू वन बाई टी तब भी बात बन जाएगी आइए कुछ एग्जांपल के जरिए इसको एक्सप्लेन करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं सो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स टू दी पावर एक्स टू दी पावर वन बाई टू अब देखिए सब फ्रैक्शन है ये सारे के सारे रैशन नंबर हैं यहाँ पे अब m के जगह पर क्या है जरा सोचिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो m की जगह पर है वन बाई टू एम की जगह पर क्या है टू और p की जगह पर क्या है फाइव बाई फोर अगर m प्लस वन बाई एन प्लस पी करूं तो क्या मिलेगा यहाँ पे देखिए हाफ प्लस वन थ्री बाई टू थ्री बाई टू डिवाइडेड बाई टू What will it be? Three by four plus five by four. Three by four plus five by four is eight. Two. Oh, that is two is an integer. Integer मिल रहा है. तो हम ऐसी question में यहाँ पर क्या कर सकते हैं? इसको put कर सकते हैं इस वाले formula को कि x को one by t. या अगर इसको ऊपर ले जाएं, ऊपर के form में लिखें, तो ये हो जाएगा minus one power. ये ऊपर में जाकर के भी हो जाएगा minus one. ये माइनस फाइव बाई फोर तो आप ऐसा भी अगर जूम करते हैं कि ये पी को आप ले लें माइनस वन बाई टू इसको माइनस वन बाई फोर तो ये हो जाएगा माइनस हाफ प्लस वन इज इक्वल टू तब भी आएगा आप ऐसा भी समझते हैं यही आप एक्चुअली समझना भी चाहिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप ऐसा कर लेंगे तो ये आएगा एम इज इक्वल टू माइनस हाफ एन इज टू एन पी इज माइनस फाइव बाई फोर Then m plus one upon n क्या हो जाएगा? m plus one पहले चेक करते हैं क्या हो रहा है? तो ये हो गया m हो गया half plus one half और n two one by four ये integer नहीं आ रहा ये integer नहीं आ रहा है इससे ये पता चल रहा है कि ये वाला चीज है अमर लागू नहीं होगा this will not apply anyway because this is not an integer तो ये वाला ही जो नहीं कर सकते ठीक है so what to do 
अब इसमें p ये वाला देखते हैं p प्लस करने पे क्या इंटीजर आता है तो ये वो वन बाई फोर है इसमें माइनस फाइव बाई फोर अगर करेंगे यानी m प्लस वन बाई पी एम प्लस वन बाई एन प्लस पी करने पर ये वन बाई फोर माइनस फाइव बाई फोर यानी माइनस वन आ गया कुछ इज एन इंटीजर तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं इसमें क्या पुट करना है एक्स इज इक्वल टू वन बाई टी या इस तरह से तो हम x को वन बाई टी पुट कर लेते हैं ये छोटा है सुंदर और टिकाऊ सो पुट कर लिया हमने पुट x इज इक्वल टू वन बाई टी वन बाई टी सो वट विल विद डी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई टी स्क्वायर डी टी अब यहाँ पे लिख दिया आई इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस वन बाई टी स्क्वायर डी टी एंड डिवाइडेड बाई यहाँ पे एक्स को वन बाई टी पुट करेंगे तो ये आ जाएगा वन अपॉन टी का पावर हाफ ठीक है और यहाँ पे आ जाएगा वन प्लस वन बाई टी स्क्वायर टी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा वन बाई टी स्क्वायर तो वन बाई टी स्क्वायर हो गया और इसका पावर कितना है फाइव बाई फोर अब देखिए क्या मिलता है माइनस डी टी अपॉन टी स्क्वायर और यहाँ मिल गया वन बाई टी का पावर हाफ और ये टी स्क्वायर प्लस वन का पावर फाइव बाई फोर एंड डिवाइडेड बाई क्या मिलेगा बताइए टी का पावर हाफ तो ये पहले वाला है है ना टी का पावर हाफ है ये पहले वाला और या टी <coughs> स्क्वायर आएगा एल्सियम में उसका पावर फाइव बाई फोर होगा तो क्या हो जाएगा ये टी का पावर फाइव बाई टू बच जाएगा तो ये फाइव बाई टू और टी का पावर हाफ में लिखे सिक्स बाई टू हो जाएगा सिक्स बाई टू का मतलब टी स्क्वायर हो जाएगा है ना और टी स्क्वायर हो जाएगा तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा टी क्यू तो ये मिल जाएगा माइनस डी टी अपॉन टी स्क्वायर इन टू टी क्यू अपॉन ये मिल जाएगा वन अपॉन टी स्क्वायर और ये टी क्यू अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन का पावर फाइव बाई फोर और क्या मिल गया डी टी तो ये टी स्क्वायर से टी क्यू कट जाएगा तो ऊपर रह जाएगा टी तो आप इसे लिख सकते हैं फिर माइनस टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन का पावर फाइव बाई फोर डी टी नाउ अब आप देख रहे हैं कि नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव हो तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे फिर पुट कर लिया हमने टी स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जेड का पावर फोर चाहे जेड पुट कर लेते हैं तो टू टी डी टी इज इक्वल टू डी जेड तो टी डी टी के बदले क्या लिख देंगे हाफ डी जेड टी डी टी के बदले आप लिख सकते हैं हाफ डी जेड सो वॉट विल है दिस विल कम माइनस हाफ डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर इसको पुट कर रहे हैं इसको जेड पुट किया हुआ है तो जेड पुट किया हुआ तो जेड का पावर फाइव बाई फोर हो गया है ना सो so, ये हो गया माइनस हाफ जेड का पावर माइनस फाइव बाई फोर प्लस वन अपॉन माइनस फाइव बाई फोर प्लस वन ये आ गया प्लस सी तो ये कैलकुलेट करने पर कितना आ जाएगा ये आ गया माइनस हाफ इंटू जेड का पावर कितना माइनस वन बाई फोर नीचे भी माइनस वन बाई फोर हो गया प्लस सी यानी ये हो गया ऊपर जाके माइनस माइनस प्लस और ऊपर जाके फोर हो जाएगा तो टू अपॉन जेड का पावर वन बाई फोर प्लस सी आंसर ये आ जाएगा सो so, जेड क्या है जेड हमारा क्या है टी स्क्वायर प्लस वन तो ये जेड के बदले हम लिख देंगे टी स्क्वायर प्लस वन सो टू टी स्क्वायर प्लस वन पावर माइनस वन बाई फोर प्लस सी यानी इसको आप लिख सकते हैं वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन का पावर वन बाई फोर और प्लस सी टी क्या है वन बाई एक्स तो अब ये आ गया हमारा वन अपॉन वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन और पावर वन बाई फोर प्लस सी ठीक है सो व्हाट विल हैपन इन दिस केस दैट विल कम लाइक टू इन ये एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर और ऊपर में एक्स स्क्वायर का पावर वन बाई फोर करेंगे तो एक्स रूट एक्स अपॉन फोर्थ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन ये हो गया फोर्थ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी आंसर तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं समझ आ रहा है 
तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए जब भी रैशनल पार्ट होंगे तो आपको ये तीन चार पैरामीटर जो हमने लिखवाए हैं ये आपको देखने होंगे ये तीन चार पैरामीटर पे आप टेस्ट करेंगे कि हम किस पे क्या पूट करें और क्यों करें तो आपका रैशनल फंक्शन जो होंगे वो उनका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा इससे ठीक है so let us see one more example and that is what uh, question is next question ek lete hain ye question x to the power 13 by 2 under root 1 plus x to the power 5 by 2 dx yahan pe agar compare karenge to m kya milega yahan pe agar compare karenge to m kya milega m milega 13 by 2 aur n kya milega n milega 5 by 2 aur p kya milega P मिलेगा 1 by 2 m n p ये power इस पूरे का power root है मतलब power 1 by 2 तो यहाँ पे आप देखते हैं कि m plus 1 upon n क्या मिल रहा है m plus 1 करोगे तो क्या मिलेगा 13 by 2 plus 1 और n क्या है 5 by 2 ये हो गया 15 by 2 upon 5 by 2 ये 2 से 2 कट जाएगा 15 by 5 3 हो गया ये integer हो गया तो यहाँ पे m by n क्या आ गया इंटीजर m plus one by n इंटीजर आ गया तो ये जो टाइप हमने बताया था कि m plus one by n करने पर अगर इंटीजर आ जाए ये वाला टाइप तो आप क्या करेंगे कि a plus b x to the power n को t का पावर k पुट करेंगे यानी जो अंदर की चीज है ये पूरा का पूरा उसको आप t का पावर k पुट कर लेंगे तो t का पावर k पुट करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम किसको पुट करेंगे यहाँ पे one plus x to the power five to the power two को put कर लेंगे here put one plus x to the power five by two को t का power k k put करने का मतलब k क्या था denominator of p तो p का denominator क्या है two है तो हम यहाँ put कर लेंगे t square ठीक है so what will happen differentiate करोगे तो ये हो जाएगा five by two x का power three by two dx is equal to 2t dt इसका मतलब x to the power 3 by 2 dx को हम लिख सकते हैं 4 by 5t dt now integration comes like this i is equal to क्या आ जाएगा अब इसको x के power 13 by 2 में से 3 by 2 तो हमें चाहिए तो 3 by 2 चाहिए यानी x का power 5 इसको लिख सकते हैं x का power 5 under root 1 plus x to the power 5 by 2 और इसको हम क्या लिख देंगे x का पावर 3 by 2 dx ये 13 को ऐसे हमने ब्रेक कर दिया 13 जो पावर था उसको x का पावर 5 अलग लिख दिया और 3 by 2 अलग लिख दिया dx अब कैसा क्यों लिखा क्योंकि ये इसके साथ मिल करके dt हो जाएगा और x के पावर 5 को क्या लिख सकते हैं तो जरा ध्यान से देखिए यहाँ से अगर मैं कहूँ तो x का पावर 5 by 2 को लिख सकते हैं t square minus 1 है ना x के पावर 5 by 2 को लिख सकते हैं t square minus 1 तो x के पावर 5 को क्या लिख सकते हैं ये 1 by 2 इधर पावर आगे 2 हो जाएगा यानी t square minus 1 का whole square लिख सकते हैं so what will happen कि x के पावर 5 के बदले t square minus 1 का whole square लिख सकते हैं और इसको आप t square लिखोगे तो बाहर आगे क्या मिल जाएगा t और इन सब के बदले क्या लिख देंगे 4 by 5 t dt इसका मतलब हो गया कि ये जो हो गया वो हो गया t 4 minus 2 t square plus 1 into t into t t square dt और इधर में मिल गया हमारे को 4 by 5 तो क्या हो जाएगा अब देखिए ये हो गया i is equal to 4 by 5 integration of t 4 में t square से multiply करेंगे t का power 6 2t का पावर 4 प्लस t का स्क्वायर dt अब इसको इंटीग्रेट करें अगर तो क्या मिलेगा ये हो गया 4 का पावर 4 by 5 t का पावर 7 by 7 minus 2t का पावर 5 by 5 plus t cube by 3 plus c ऐसा मिलेगा सो so, अब इसमें से आप चाहें तो t cube कॉमन ले सकते हैं और t cube कॉमन ले करके और आप बाकी चीजें लिख सकते हैं where t is equal to t कितना है बताएं t क्या है under root t किसको put किया है ये ना under root one plus x का power five by two 
तो ये लिख सकते हैं सीधा वन प्लस एक्स का पावर फाइव बाई टू वेर टी इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू वन प्लस एक्स का पावर फाइव बाई टू का अंडर टी एस पर अंडरपुट क्या है तो दैट विल बी आंसर इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आई होप आप इस तरह के क्वेश्चन बड़े आसानी से बड़े तसली से टिकल कर सकते हैं अगली क्लास में हमारी फिर मुलाकात होगी और तब हम जो होगा वो रिडक्शन फॉर्मूला के बारे में प्रोबेबली बताएंगे और रिडक्शन फॉर्मूला वैसे तो सिलेबस में नहीं है बट फिर भी इसके इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते रहते हैं इंट्रेंस एग्जाम में तो हमें सीखना जरूर चाहिए सो रिडक्शन फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं अगली क्लास में और तब तक के लिए नमस्कार बाय बाय God bless keep watching and subscribe our channel and share with your friends as well